और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं अगर आपने अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाओ सब्सक्राइब करो और बगल में नोटिफिकेशन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले जैसा ही मैं नेक्स्ट वीडियो आए तो स्वागत है आपका इस क्लीन पेड के ट्यूटोरियल के अंदर और ये इसका लास्ट होने वाला है इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत फिनिशिंग टचेस देंगे जैसे कि इस जगह पर आप देख सकते हैं मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैं कि मैं आपको देखा बता दूँ कि किन किन फ्रेम के अंदर प्रॉब्लम है पहले आगे पीछे करके तो फ्रेम नंबर वन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वन उसके पीछे नहीं है उसके आगे जाऊंगा वन थर्टी वन के अंदर है और एक फ्रेम और आगे जाता हूं तो वन थर्टी टू के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और एक फ्रेम आगे नहीं है मतलब मिनिमम तीन फ्रेम है जिसके अंदर हमें पेंट करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोग रोटो पेंट टूल ही क्यों ले रहे हैं दूसरा टूल क्यों नहीं ले रहे हम ट्रैक करके कार्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं रीज़न ये है अगर हमें ट्रैक करके लगाएंगे पहली बात तो ये है कि जो स्काई है वो इन्फिनाइट है उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता इसलिए उसको मैंने ट्रैकिंग होगी नहीं दूसरा कार्ड क्यों नहीं लगाया कार्ड इसलिए नहीं लगाया देखिए रीज़न ये है कि सिंपल तीन फ्रेम में पेंट कर रहा है तो इतना ज़्यादा काम क्यों करें मोर एफिशेंटली क्यों ना करें बेसिकली तीन फ्रेम में पेंट करके तो जो काम न्यूक में हो सकता है उसे फोटोशॉप में ले क्यों जाएँ और चौथा ये इसे रिग रिमूवल टूल के जरिए भी कर सकते हैं लेकिन वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ तो वो मैं आपको टेक्निक नहीं दिखाऊंगा इससे अच्छा आपको एक नई टेक्निक बता दूँ कि कैसे रोटो पेंट टूल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको इन तीन फ्रेम के अंदर पेंट करके दिखाऊंगा तो फर्स्ट फ्रेम नंबर वन के अंदर पेंट करते हैं उसके लिए आपको जो मर्ज है मर्ज के आगे हम लोग रोटो पेंट नोट लेंगे तो मर्ज में क्लिक करिए और रोटो पेंट में लिखूँगा टैब दबाकर तो रोटो पेंट नोट हमारी आ गई है उसका शॉर्टकट भी है अगर हम लोग पी दबाएंगे तो भी है और हम लोग ड्रॉ के अंदर जाएंगे रोटो पेंट तो भी मिल जाता है तो रोटो पेंट नोट ले ली है और जैसे रोटो पेंट नोट देखें तो यहाँ पे अपने स्क्रीन के अंदर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे क्लोन टूल तो क्लोन टूल बेसिकली जैसा हमारा फोटोशॉप के अंदर होता है एग्जैक्टली exactly वैसा ही है बस इसमें ऑल्ट की जगह हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है और ब्रश की जो ये हार्डनेस है वो मैं इसको ज़ीरो कर लूँगा एकदम में और यहाँ पर जो साइज़ है मैं छोटी बड़ी यहाँ पर इससे आप कर सकते हैं तो पंद्रह साइज़ में स्टार्टिंग में करता हूँ तो अब इस जगह से नियर बाई जगह से हम लोग कंट्रोल दबा के यहाँ से सैंपल एरिया ले लिया उसके बाद जहाँ पर आपको पेंट करना है जैसे कंट्रोल प्रेस करके रखा इसके अंदर जो अगर आप मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर BG1, BG2, BG3 आप देखने को मिलता है इसका रीज़न ये है हम लोग तो फोज एफ जी लगा यानी फोकग्राउंड बाई डिफॉल्ट यही है क्योंकि हम हमें उसी से मिल जा रहा है अगर आप BG1, BG2 यानी कि दूसरे फ्रेम और कनेक्ट करके भी आप पेंट कर सकते हैं यहाँ पर रोटो पेंट नोड में तो अगर आप वो यहाँ पर कनेक्ट करके भी कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं इसलिए हमें इसी से हो जा रहा है तो अब मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्रेस करके नियर बाई रीजन से मैं सैंपल करूँगा और उस जगह पे जाकर हम लोग पेंट कर देंगे तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और इस जगह पे सैंपल ले रहा हूँ उसको पेंट कर रहा हूँ और जहाँ पर आप देख रहे थे देख रहे हैं कि जहाँ पे प्लस है मतलब वो हमारे डेस्टिने वो हमारा सोर्स है वहाँ से वो रीजन कलर को सैंपल ले रहा है और जहाँ पर मेरा माउस बटन जहाँ पर पेंट हो रहा है उस जगह पर हमारा डेस्टिने उस जगह पर आकर यानी पेंट हो रहा है तो हम इसे पेंट कर देंगे अभी और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे मैं एक स्ट्रोक मेरा कम्प्लीट हो रहा है तो यहाँ पर इस राइट साइड में इस पैनल के अंदर देखिए एक एक स्ट्रोक का एक एक यहाँ पर रूट के अंदर में आपको दिखाएगा यानी कि एक एक मल्टी जितने भी स्ट्रोक्स आप करेंगे वहाँ पर दिखाने शुरू हो जाएगा आपका और ये एक चीज़ बता दो ये थोड़ा रिसोर्स हंगर यानी कि आपके सीपीयू को बहुत यूज करेगा तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको यूज़ कीजिएगा और जैसे आप एजेस के पास आते हैं तो एक काम कीजिए ब्रश की साइज़ को थोड़ा छोटा कर लीजिए ज़रूरत पड़े तो क्योंकि ये एजेस ही ज़्यादा मैटर करती है और कुछ नहीं मैटर करती है हमें एजेस को काफ़ी ढंग से करना है अगर एजेस ढंग से नहीं हुई तो क्या होगा जीटर आ जाएगा जो हम नहीं चाहेंगे तो ब्रश साइज़ हम छोटी कर लेंगे यहाँ से पंद्रह से मैं क्या कर लूँगा ब्रश साइज़ को आठ कर लेता हूँ और एजेस को थोड़ा अच्छा से कर दूँगा मैं एजेस करते काफ़ी ध्यान से रखें और पेशेंसली एजेस को आप कम्प्लीट करें तो एक बार मैं आपको इसका राइट साइड में जो पैनल है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये क्या चीज़ है पहली बात तो ये है जितने पे आप स्ट्रोक मारोगे उतने स्ट्रोक्स यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे दूसरी बात आपने कौन से फ्रेम से लिया है वो यहाँ पर दिखाएगा और उसका सोर्स क्या है वो दिखाएगा तो आप जब चाहें अगर मान लीजिए कोई आपको स्ट्रोक आपको नहीं चाहिए तो उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं 
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑन ऑफ कर दूंगा तो इसकी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर में और आपको डायग्नोज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से फ्रेम से लिया और कहाँ से लिया है ये बेसिकली फोटोशॉप के अंदर जैसे हिस्ट्री पैनल होता है वैसा ही है ये अच्छा इसलिए है कि फोटोशॉप के अंदर तो क्या होता है कैश होकर रहता है लेकिन ये कैश नहीं है एग्जैक्टली इस फाइल के अंदर ही हमेशा रहता है तो आप इसी सेम टेक्निक को यूज़ करके मैं फ्रेम नंबर 132 और फ्रेम नंबर 131 को कर ले रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर दे रहा हूँ क्योंकि प्रो आपको प्रोसेस तो समझा ही दिया और स्पीड अप कर देता हूँ और इसी टेक्निक के जरिए आप दोनों फ्रेम्स को जो जो पेंट है वो कर लीजिएगा ध्यान ये रखिए कि मेनली जो एजेस हैं वो अच्छे से हो और ज़्यादा हमें मैटर नहीं करता है एक चीज़ और ध्यान रखिए ये तो टूटोरियल इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा आप इसे ध्यान दे के कीजिए एजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि एक्स्ट्रा कहीं पे आप पेंट ना कर दिए और जितनी ज़रूरत तो उतना ही पेंट करें क्योंकि अगर एजेस में प्रॉब्लम हो गई तो एजेस में क्या होगा जिटर आएगा तो इसलिए थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो सकती है कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टूटोरियल है आप थोड़ा ध्यान दे इसे ज़रूर कीजिएगा तो अब अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं एक मिस्टेक अगर मान लीजिए आप लोग जब क्लोनिंग करते हैं थोड़े मिस्टेक कर दिए जैसे मान लीजिए एजेस के अंदर में थोड़ा ये कर्व जो आ गया है जो बाई मिस्टेक हम लोग से हो गया है उसको कैसे सही करें तो उसके लिए हम लोग रिवील के अंदर जाएँगे और यहाँ पर मैं एफ की जगह पे हम लोग बी कर देंगे तो इस बी जी इसलिए लिया हम लोगों ने क्योंकि जो मर्ज है वो मर्ज इस वक्त हमारा सोर्स है इसीलिए अब मैं ब्रश साइज छोटी कर लूँगा थोड़ा सा और हार्डनेस को जीरो कर लूँगा और जगह पे पेंट करूँगा तो आप देखिए फिर से हमारा रिवील हो गया अगर आपकी मिस्टेक कर देते हैं तो वापस उसको रिवील कर सकते हैं उसी टेक्निक के जरिए तो आप देख सकते हैं हमारा क्लीन पेड काफ़ी कंप्लीट हो चुका है 99 परसेंट बोलूँ तो अच्छा हुआ है पॉइंट वन परसेंट जो वन परसेंट है वो ख़राब इसलिए हुआ कि मैंने जल्दबाजी में किए कुछ मिस्टेक हो सकती होंगी तो इसलिए मैंने आपको मैं ऑलरेडी जो रेडी पहले करके रखा उस फाइल को मैं प्ले करके दिखाता हूँ ये जो फाइल है मैंने हंड्रेड आप देखो तो जितना हो सका पूरा एक्यूरेटली मैंने यह काफ़ी टाइम देकर किया था इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अगर आप किसी स्टूडियो में प्रोडक्शन लेवल का जो काम बोलते हैं ये प्रोडक्शन लेवल की क्लीन प्लेट है और जो मैंने दिखाई वो टूटोरियल लेवल की थी इसलिए टूटोरियल लेवल जैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी तो देख सकते हैं इसको मैंने करने में पाँच गुना टाइम भी बेसी लगा था रीज़न एक ये भी था कि मैंने इसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी हायर में काम किया था जो इसके अंदर अगर टेन में काम किया काम किया था मैंने इसके अंदर फोर के में काम किया था तो और ओवरऑल में ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि प्रोडक्शन के लिए काम था और ये जो ट्यूटोरियल दिखाया ट्यूटोरियल के लिए था मैं होप कर दूँ मेनली जो मेरा मेन मकसद जो था वो था आपको कॉन्सेप्ट समझाना और मैं होप कर दूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से अगर कुछ भी नहीं आया तो नीचे क्वेरी और अगर आपको आज सीट के अंदर फीचर होना है तो आप क्या कर सकते हो कोई भी क्वेरी है आपकी तो एक वीडियो बना के हमें भेजिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं फेसबुक ट्विटर जहाँ पर भी इसकी लिंक आपको नीचे दे देगी वहाँ भेज सकते हैं तो मैं आपको फीचर करूंगा जो नेक्स्ट जो आज सेड होने वाला है एपिसोड उसके अंदर में तो इस वीडियो के लिए इतना ही और जो नेक्स्ट टूटोरियल होने वाला है वो होने वाला है और जो नेक्स्ट टूटोरियल होने वाला है वो होने वाला है मल्टी पैच यूज करके हम लोग रिप्लेट करेंगे तो वो जल्दी आने वाला है तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन को दबा कर रखिए क्योंकि जब भी आएगा आपको मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही था और इस पार्ट ये जो क्लीन प्लेट का जो पार्ट था इसका आखिरी वीडियो था ये कंप्लीट हो चुका है और जो नेक्स्ट क्लीन प्लेट की जो टेक्निक्स होने वाली है वो होने वाला कि मल्टीपल पैचेस के जरिए हम लोग कैसे क्लीन प्लेट करेंगे तो वो एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है क्लीन प्लेट के अंदर में तो वो जल्दी आने वाली है तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं और नोटिफिकेशन आकर दबाओ क्योंकि जैसे वो वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हमारे फेसबुक फोरम को यार ज्वाइन करो नीचे लिंक्स दे गई है और फेसबुक पेज को लाइक करो और इंस्टाग्राम में ट्विटर पे हम लोगों ने फॉलो नहीं किया हमें तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरीज हो सकते हैं तो कहीं पे भी आप पूछ सकते हो फेसबुक पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे कमेंट्स में मैं जरूर रिप्लाई करूँगा सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही आपसे अगले फिर से मुलाकात सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सिंधन नेक्स्ट वीडियो फेस